Hello everyone, welcome back to Dr. Cordes Medical Coding Classes. So, in the Navanatulad Conventions for ICD 10 CM in the Part 2 Aitana, Part 1 Yang Koshimune Shazit and Dirino, Pinna and Shashan and practice questions a care no it and died another. So, in the Part 2 Shiam no Jarchu, Nanuru Paul and Arthit and Dirino, the other Ningalka, either type of videos and a vanda than a po actually in Kuru mixed response and a kitty other, the Koshwerka CPT and a Koshwerka ICD in a continuation and a Koshwerka anatomy and a shilaka practice questions and a vanda. Upon Yami Jarchu, on the full complete either to wear on the Shayan and the Nagil, or a part of time at Kum, other than a mix item. Okay, uh, on the ICD and the or CPT data, I'm gonna mix it. Uh, so, I'll have conventions in part one video. Content to the new Jaricuno, I'll have the part one. I'll have the part two. Chain the question code detail item that is in examples of textile textbook in the editor to chain and up with the country and can tell any man's lava the killer. So, back in continue. Chain up punctuation. Okay. ICD book li use in punctuations mainly two types are brackets and parentheses. Okay, first one brackets. Brackets are another square bracket. Brackets no de shikana. Okay. So in tabular list enclose synonyms, alternative wordings, or explanatory phase. At either tabular list li square bracket li got the tundawa either a main term and synonym irkum along the alternative wordings. Where words are carried, and then explanation are carried. Okay, in the alphabetic index, manifestation codes. And then manifestation codes are a particular condition. Where the second condition is the manifestation. Now, COVID is a patient, COVID is a pneumonia. Pneumonia is a manifestation. Okay, now, that's the manifestation. That is the manifestation. Now, we have the alphabetic index in the square bracket. That is the manifestation. Now, we have the manifestation. Okay, we have the example. That is the dementia. Dementia is the width of the width. Width is Parkinsonism. Okay, dementia is width of Parkinsonism. Code का नाम बताऊँ G thirty one point eight three यूँ bracket ले F zero two point eight zero ओके मतलब manifestation condition आये तो कारण ना ने इंगेने square bracket साढ़े यू सेन ना था ओके इन्हें next punctuation parenthesis ओके ये parenthesis it enclose supplementary words that may be present or absent without affecting the code number to which it is assigned अदाये द then go to example, example which I will explain to you. This is the same dimension that we will get. In the dimension, you can use this parenthesis bracket. You can use some terms. Degenerative, primary, old age, persisting. In the bracket, you can use parenthesis. Then you can use this code. F03.90. Okay, that's the thing. You can diagnose persisting dementia. ओके तो निंगटे डायग्नोसिस है परसिस्टिंग डेमेंशिया आने के लिए अपन निंगटे कोड एंटाइड को F03.90 ऐड को ओके तो निंगटे कोड अल्ल डायग्नोसिस जस्ट डेमेंशिया मात्रा आने के लिए अपोरुम निंगटे कोड F03.90 ऐड को इन्हीं निंगटे डायग्नोसिस से डेमेंशिया फोल्ड एज आने के लिए अपोरुम निंगटे कोड F03.90 ऐड को ओके � terms, इए parenthesis लोल्ल terms निंक either include चैया अल्लेंगिल include चियाद इरिक्काम पक्षे नम्मड code इने अधु effect चेहिल्ला code same आ इरिक्कुम एन आनाद उन्ट उद्धेशिकुन्द parenthesis उन्ट उद्धेशिकुन्द ओके इनी next one includes notes and inclusion terms एन दानी includes notes उम inclusion terms उम first includes notes further define or give examples of the content अधा यद a code in the description in the end of the right to define to you okay I'll get help other than example of the code to the night come includes notes one into code to the other in inclusion terms on a kilo inclusion terms are the condition for which that the code is to be used okay can be synonym title or list of condition assigned to that code inclusion terminal chill up for अधिन डे सिनोनिम आय रखूँ अलग ही आ कोड ले आ कंडीशन ले इन द क्या ने इंक्लूडेड आइटर लदे इन लदे डिस्क्राइब इन द आय रखूँ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡ് ബി ട്വൻ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ട്വൻ്റി ഹ്യൂമൻ ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഡിസീസ് എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കുറച്ച് താഴെ ടിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻക്ലൂഡ്സിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അക്വയർഡ് ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ സിംറ്റമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കാണാം ഇൻക്ലൂഡ്സിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കോഡ് ബി ട്വൻ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ആ ഇൻക്ലൂഡ്സ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ അക്വയർഡ് ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോഡ് ബി ട്വൻ്റി ആണ് ഇനി എയ്ഡ്സ് റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോഡ് ബി ട്വൻ്റി ആണ് ഇനി സിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോഡ് ബി ട്വൻ്റി ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ടു അങ്ങനെ രണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ എന്താ എന്ന് നോക്കാം എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ മീൻസ് നോട്ട് കോഡഡ് ഹിയർ കോഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഷുഡ് നെവർ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് കോഡ് എബവ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് തന്നെ കടക്കാം ഈ സെയിം എച്ച് ഐ വിയുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി ട്വൻ്റി എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡ് അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് കാണാം എ സിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ജെ ട്വൻ്റി വൺ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബി ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ കോഡാണ് എച്ച് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡാണ് ഓക്കെ ഇനി ജെ ട്വൻ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് Asymptomatic HIV ഡെ കോഡ് ആണ് ഓക്കെ എസിംറ്റോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡാണ് ജെ ട്വൻ്റി വൺ സിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡാണ് ബി ട്വൻ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ ഒരിക്കലും ഈ ബി ട്വൻ്റിയും ജെ ട്വൻ്റി വണ്ണും ഒരുമിച്ച് വരില്ലല്ലോ അതായത് സിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വിയും അസിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വിയും ഒരുമിച്ച് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്തായാലും കോഡ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബി ട്വൻ്റി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് എസിംറ്റമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വി അതായത് ജെ ട്വൻ്റി വൺ എന്താണ് അവർക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഒരുമിച്ച് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ വരില്ല ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ടു കണ്ടീഷൻ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ റിപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ കോഡ് ബട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് മേ ഹാവ് ബോത്ത് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് സെയിം ടൈം പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും അതായത് മെയിൻ കോഡും എക്സ്ക്ലൂഡ് ടു നണ്ടറിലുള്ള കോഡും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് വൺ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഇവിടെ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇ ഫോർട്ടി ടു ഇ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ഓരോ ഇ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ കശിയോർ കാർ ഇ ഫോർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ മാരാസ്മസ് ഈ ഫോർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ മരാസ്മിക് വാഷിയോർക്കാർ ഒക്കെ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി അവിടെ എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ടു എന്താ ന്യൂട്രീഷണൽ അനീമിയ അതായത് ഒരു മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ന്യൂട്രീഷണൽ അനീമിയയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ക്വാഷിയോർക്കാർ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റാണ് ന്യൂട്രീഷണൽ അനീമിയ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ ഫോർട്ടിയും കോഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ന്യൂട്രീഷണൽ അനീമിയയുടെ കോഡ് ഡി ഫിഫ്റ്റി ടു ഡി ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഒരുമിച്ച് വരാം എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരില്ല എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഒരുമിച്ച് വരാം ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഐഡിയ
ഇനി ഈ ന്യൂ മാനിഫെസ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് കോട്ട് ഫസ്റ്റും യൂസ് അഡീഷണലും അതും കോട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് കോട്ട് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് കൂടെയാണ് ഓക്കെ യൂസ് അഡീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഡീഷണലി കൂടെയാണ് ഓക്കെ എവിടെയാണോ കോട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യണം എവിടെയാണോ യൂസ് അഡീഷണൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് സെയിം ബി ട്വൻറ്റിയിൽ തന്നെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡ് ഇപ്പോൾ ബി ട്വൻറ്റി ഹ്യൂമൻ ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബി ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു കോട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണാം കോട്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ റെഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കോട്ട് ഫസ്റ്റ് എച്ച് ഐ വി ഡിസീസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ആൻഡ് പ്യൂപാരിയം ഇഫ് അപ്ലിക്കബിൾ അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രഗ്നൻ പ്രഗ്നൻസി ചാപ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസിന് നമ്മൾ ഓ കോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഓ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു സീക്വൻസിങ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളൊരു കോഡാണ് ഓ കോഡ് വരുന്ന കേസസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓ കോഡായിരിക്കും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനാണ് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കോഡ് ചെയ്യണം പ്രഗ്നൻസി കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് സോറി എച്ച് ഐ വി കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള ഒരു ഓ കോഡ് ഉണ്ട് ഓ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീരീസ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബി ട്വൻറ്റി കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോഡ് ഫസ്റ്റ് എച്ച് ഐ വി ഡിസീസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനാണ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കോഡ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് ബി ട്വൻറ്റി കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് കോഡ് ഫസ്റ്റ് കോഡ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് കോഡും നമ്മൾ അത് ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യാം ദെൻ യൂസ് അഡീഷണൽ യൂസ് അഡീഷണൽ കോഡ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് എച്ച് ഐ വി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു എച്ച് ഐ വി റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതായത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബി ട്വൻറ്റി കൊടുക്കണം അഡീഷണലി ആണ് യൂസ് അഡീഷണൽ ആ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്താണോ അത് നമ്മൾ അഡീഷണലി കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് കോഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ് അഡീഷണൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കോഡ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ടു മീൻ ആൻഡ് ഓർ ഓർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐ സി ഡി ബുക്കിൽ അത് ആൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ആവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലേ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഓക്കെ ഈ എ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ കോഡാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ട്യൂബർ ക്ലോസ് ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ടി ബി ഓഫ് ബോണിൻ്റെയും ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും ടി ബി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് എ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഈ ആൻഡിന് എന്ത് മീനിങ് ഉണ്ട് ആൻഡിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓറിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് അതായത് ടി ബി ഓഫ് ബോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നമ്മുടെ കോഡ് എ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ടി ബി ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നമ്മുടെ കോഡ് എ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ടി ബി ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ബി ഓഫ് ബോൺസ് ആണെങ്കിലും ടി ബി ഓഫ് ജോയിൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കോഡ് എ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സി ആൻഡ് സി ഓൾസോ ഈ സി ആൻഡ് സി ഓൾസോ ഒക്കെ വരുന്നത് ആൽഫബറ്റിക് ഇൻഡെക്സിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സി ആൻഡ് സി ഓൾസോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആദ്യം നമുക്ക് സി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ആ സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഇൻഡെക്സിലെ ഒരു പേജാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേജിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ
ഓക്കെ എബ്ഡമിനൽ പെയിന് നമുക്കിവിടെ കോഡില്ല അപ്പോൾ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് സി ഓൾസോ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എബ്ഡമിനൽ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എവിടെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പെയിനിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പെയിനിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എബ്ഡമിൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എബ്ഡമിനൽ ഹെമറേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെമറേജ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെമറേജിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എബ്ഡമിൻ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് സി ആൻഡ് സി ഓൾസോ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സീൻ്റെ നേരെയുള്ള ടേം എന്താണോ അവിടെ പോയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെയിൻ ടേമിൻ്റെ കോഡ് കിട്ടുക സി ഓൾസോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഓൾസോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോയി നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ മോർ അക്യുറേറ്റ് ചെയ്താണോ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ടു അങ്ങനെ രണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ എന്താ എന്ന് നോക്കാം എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ മീൻസ് നോട്ട് കോഡഡ് ഹിയർ കോഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഷുഡ് നെവർ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് കോഡ് എബവ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് വൺ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് തന്നെ കടക്കാം ഈ സെയിം എച്ച് ഐ വിയുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി ട്വൻറ്റി എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് കാണാം എ സിംറ്റോമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ജെഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ കോഡാണ് എച്ച് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റോമാറ്റിക് എച്ച് ഐ വിയുടെ കോഡാണ് ഓക്കെ ഇനി ജെഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫോൾട്ട് കോഡ് ഈ ഡിഫോൾട്ട് കോഡ് കോഡ് ലിസ്റ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ടേം ഇൻ ആൽഫബറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എമൈലോഡസിസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എമൈലോഡസിസിൽ കുറേ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എമൈലോഡസിസ് വിത്ത് ലങ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ദെൻ അതിന് താഴെ ഫെമിലിയൽ അതിന് താഴെ ജെനറ്റിക് അതിന് താഴെ ഹാർട്ട് അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഓരോ കോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് എമൈലോഡസിസ് എന്നാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കോഡ് കൊടുക്കണം അമൈലോഡസിന് നേരെയുള്ള ഒരു കോഡ് കണ്ടോ ഇ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് എന്ത് അമൈലോഡസിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് കോഡ് ഓക്കെ അതായത് വേറെ കണ്ടീഷൻസും സബ് ഡിവിഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആ ഫസ്റ്റ് കോഡാണ് അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഇനി ഞാൻ സി പി ടി ക്ലാസ്സും ദെൻ അനാട്ടമി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്